走开！娘子，姐姐，你别害怕，我叫江离，她是我的侍女童儿，我们是来帮你的。刚刚你晕倒在河边，你还记得吗？是谁派你们来的？你们要干什么？不是，啊，你真有意思！这位是相国家的千金，怎么可能会害你啊？姐姐，你伤势如何了？喝点水吧。姐姐，你别怕，我们不是坏人。走，走开，走，走，走。你先冷静冷静。我们去给你找些野果子吃。你为了他，连你的父亲都不要了吗？你就成全我们吧，薛公，我以性命担保，只要我沈玉荣活一天，就不会让阿离受半点委屈。京城的官一张口，吞了肉，吐不出骨头啊！阿离伴我在寒窗下，寂寂无名数年，而今我有了扬名之处，必将修身成熟。替阿离遮风挡雨，请薛公放心。爹，你就成全姐吧。姐姐。你这是要干嘛？放手，啊、姐姐，放手，让我去。姐姐，让我去。姐姐，不管发生什么事情，活着才是最重要的，活着才有重新开始的机会。重新开始，我不配，我就是一个有眼无珠、识人不清、就有自取的蠢货。我根本就不怕活着，姐姐，识人不清不是你的错，错在辜负你的人，你又何必用他们的错来惩罚你自己呢？你懂什么？姐姐，我也曾被索性之人辜负过，我和姐姐感同身受，那些人怕什么？怕你活着，怕你我耳听目明的活着，看他们的下场，活着才是对那些想要你死的人。最好的反击。姐姐，我们走了，明天再找机会给你带药和吃的。头上你就披着吧。
。我刚来这儿的时候，也曾寻过段姐。要不是童儿的话，我可能早就已经死了。我看到你，就像看到了我自己。绝望之中的人，总是希望能有人伸手，所以我就想拉你一把，不就是挨个打吗？我以前又不是没有爱过，只是为什么这次我好想睡觉？嘉玲，姐姐，我是不是快不行了？嘉玲，你撑住，我我这就下山，我去找江家人，让他们来接你。好，姐姐。我之前救你，也是抱着希望，你能帮我给江家送信，告诉我爹，我受够了，我错了，我不想再在这里待下去了。可是现在，好像来不及了，一切都来得及，来得及，你撑住，姐姐。他们都说我誓不杀敌，我没有，我我真的没有。这个簪子是我阿娘给我的，凭此刻证明我的身份。姐姐，我求你，我求你带着他。去找我爹，告诉他我在这里伸手大哭，满腔愤恨，可我没有错，我从来都没有错，我恨他，我恨江家的每一个人，我就算在地底下。也要诅咒他们每一个人，不得善终。江林，你说过的，只有活着才能报仇。你撑住了，你一定要好好活下去。